Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und doch herzlich willkommen bei der täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen. Erstmal danke für 16.000 Abonnenten, vielen lieben Dank, dass ihr so zahlreich dazugekommen seid in den letzten Tagen auch. Und ich hoffe, ihr bleibt hier am Ball und ich werde natürlich auch zu dem Thema Aline Bachmann, unserer besten Freundin in Zukunft, dabei bleiben, denn sie wird jetzt auch bald im Fernsehen zu sehen sein und ich vermute, da gibt es weitere Skandale, denn sie lässt ja nichts aus und geht auch absolut wieder zu weit. Letzte Woche die Sache mit der Familie mit Lukas, wo sie über den krebskranken Jungen sehr abfällig gesprochen hat, beziehungsweise über die ganze Familie und auch behauptet hat, dass er noch lebt, was absolut widerwärtig ist. Jetzt geht sie auch noch einer ehemaligen Freundin, der es auch gerade gesundheitlich nicht gut geht, die auch eine schwere Diagnose erwartet und wahrscheinlich schwer krank ist, so offen sagt, dass man es wirklich nicht mehr in Worte fassen kann. Sie hat die Nummer von einer ehemaligen guten Freundin geleakt auf Instagram vor Hunderttausenden von Leuten. Jetzt wird Saskia Fischer, um die es geht, äh, ja mit Telefonterror belästigt und kriegt SMS, WhatsApp-Nachrichten und äh, das ist wirklich absolut widerwärtig. Wie kann man einer Person, mit der man mal befreundet war, sowas antun? Also da muss man doch ein bisschen Empathie besitzen, gerade wenn es der Person gerade nicht gesundheitlich gut geht, beziehungsweise generell auch eine Diagnose im Raum steht. Das hat ja auch Aline Bachmann ähm, ja, denke ich, mitbekommen und das sind alles Dinge, die sind absolut daneben und deswegen möchte ich das hier auch nochmal öffentlich anprangern und auch Saskia Fischer nochmal zu Wort kommen lassen in ihrer Instagram-Story, eine Frau, die ich persönlich ja auch schon ein bisschen kennengelernt habe durch die Recherche rund um das Thema Aline Bachmann und die persönlich sehr nett ist ja, und äh, der ich das auf jeden Fall nicht wünsche, dass äh, sowas hier ähm, passiert, wie es gerade passiert ist, aber seht jetzt erstmal selbst Oh ne Leute, stellt euch vor, wenn mich gerade angerufen hat mit einer anderen Handynummer und jetzt Telefonterror bei mir macht. Ich so, ja, wer ist da? Und sie so, ja hallo, hier ist die Aline Bachmann. Ich so, oh ne, und hab gleich aufgelegt. Jetzt ruft die mich die ganze Zeit wieder an und macht Telefonterror, Alter. Ich habe den Anrufer blockiert, aber irgendwie funktioniert das hier nicht. Jetzt kriege ich auch noch eine WhatsApp von der Nummer. Ich kriege ja die Krise. Jetzt kamen WhatsApp-Nachrichten. Ich soll, wenn ich noch ein Wort über sie verliere, ähm kommt sie auch mit einer Unterlassungsklage und wenn sie noch einen Satz von mir liest, dann zeigt sie mich an. Wegen was denn? Weil ich die Wahrheit sage, merkst du eigentlich, wie lächerlich du bist? Also Gruß geht raus an dich, lass mich in Ruhe und hör auf mich ständig anzurufen oder mir WhatsApp zu schreiben und mit deinen Drogen brauchst du bei mir und nicht ankommen. Die ziehen bei mir nicht, ja? Ciao, Kakao. Jo, da jetzt alle meine Nummer haben, weil Frau Bachmann meine Nummer öffentlich gepostet hat, bist du eigentlich noch ganz beisammen? Hast du noch alle Latten am Zaun? Jeder, der mich jetzt hier anonym anruft, Alter, der kriegt eine Anzeige, ich schwör's euch. Oder wer mich jetzt hier bedroht oder belästigt. Ich zeige jeden an, ist mir scheißegal und dich auch, Frau Bachmann, weil das geht definitiv zu weit, bist du noch ganz sauber? Du belästigst mich mit deinen Scheißanrufen und nicht ich dich. Also hör auf, meine Nummer öffentlich zu posten. Dann habe ich mir einen Gang zur Polizei, weil das lasse ich mir nicht gefallen. Entweder du nimmst meine Nummer so vertraust oder ja, ich zeige dich sowieso an, das geht gar nicht. Ich werde jetzt hier belästigt, terrorisiert und ähm, anonym angerufen, kriege Drohungen und ähm, ich werde das alles speichern, Leute. Ja? Und wir finden euch heraus, das schwöre ich euch. Ähm, sie terrorisiert mich, sie hat mir Drohungen geschickt und es reicht mir jetzt echt. Ich bitte euch bitte alle, die ähm, Story von ihr zu melden, wo sie meine Nummer gepostet hat. Ähm, das geht gar nicht. Bitte meldet das. Leute, ohne Scheiß, hört mir bitte auf, WhatsApp-Nachrichten zu schicken und anzurufen und SMS zu schicken. Ich habe anonyme Anrufe jetzt eh stumm geschaltet und wenn ihr mit eurer Nummer anruft, ähm, ich werde die alle bei der Polizei angeben. Egal, ob ihr mir nichts Böses wollt oder nicht, ich werde das machen, ähm, weil das einfach Beweise sind. Ähm, ich kriege gerade Telefonterror. Ich bin krank, geht's eigentlich noch? Ähm, damit bist du zu weit gegangen und ich werde jetzt alles in Bewegung setzen, dass du von der Bildschwäche verschwindest. Und ich werde meine ganze letzte Kraft dazu zusammennehmen. Und ich schwöre dir, Aline, das hast du nicht umsonst gemacht.
yo, da jetzt alle meine Nummer haben, weil Frau Bachmann meine Nummer öffentlich gepostet hat, bist du eigentlich noch ganz beisammen? Hast du noch alle Latten am Zaun? Jeder, der mich jetzt hier anonym anruft, Alter, der kriegt eine Anzeige. Leute, ich weiß, dass die Story mittlerweile raus ist, weil ihr sie fleißig gemeldet habt. Danke dafür. Ich werde immer noch terrorisiert. Ich habe alles gespeichert, ich habe alle Beweise. Ich gehe dann morgen zur Polizei und ich werde sie nicht nur deswegen anzeigen, sondern auch wegen Verleumdung und ähm, allen möglichen Beleidigungen und was sie sonst so die ganzen Monate abgezogen hat, weil jetzt ist bei mir eine Schwelle erreicht. Das geht gar nicht. Ähm, ich meine, ich habe gerade wirklich andere Sorgen. Ich habe mit mir und meiner Krankheit zu tun. Ich muss am Dienstag ins Krankenhaus morgen zur Voruntersuchung. Ich habe wirklich gar keine Nerven dafür. Aber wenn sie meinen, sie müsste jetzt Krieg führen wollen, dann machen wir das. Ähm, ich bin ich die auf Mädchen. Das hat sie leider vergessen. Ähm, aufgeben ist für mich keine Option und das wirst du merken. Also Leute, ähm, ich werde morgen erst zur Polizei gehen, weil ähm, erstens ist es jetzt schon halb zehn und ich bin einfach knülle, ich bin fertig, ich, ich kann auch heute nicht mehr. Ich habe auch Schmerzen wie blöde und ähm, das macht es gerade nicht besser. Ich habe einen übelst zittrigen gerade und dieser Terror ähm, tut meiner Gesundheit natürlich nicht günstig dazu beitragen. Und auch dafür wird sie gerade stehen, denn das äh, gibt Schmerzensgeld. Und sie hat ja genug Geld, hat sie ja gerade schön wieder präsentiert und ich bin so was von einfach nur enttäuscht von RTL, dass die diese Monster noch ein Format äh, bieten und die im Fernsehen zeigen. Das ist absolut abartig, ehrlich. Also ich sollte mal gleich mitverklagen. Aline Bachmann scheint wirklich zu heiß gebadet zu haben in letzter Zeit. Das ist unfassbar, was sie da für eine Scheiße macht und man muss sich auch mal empathisch hineinversetzen, wie das sein muss, wenn man dauernd irgendwelche Drohanrufe von fremden Leuten bekommt, anonym oder auch sogar so blöd, dass die mit Nummer anrufen. Also das ist selten dämlich. Also wie kann man so gestört sein? Macht das bitte niemals. Versucht euch doch mal empathisch in eine Frau hineinzuversetzen, der es gerade sowieso gesundheitlich nicht gut geht. Muss man die dann noch so äh, psychisch unter Druck setzen? Also macht sowas bitte nicht. Selbst wenn ihr der größte Alim Bachmann Fan seid, warum auch immer, ja, dann äh, seid das mal. Deswegen supportet sie, aber seid doch nicht so drauf, dass ihr Leute äh, bedroht, belästigt und äh, denen psychisch und gesundheitlich schadet. Also das sollte auch jeder verstanden haben, hoffentlich. Auf jeden Fall bin ich auch sehr gespannt, wie es weitergeht, äh, was wir dann im TV zu sehen bekommen. Ich glaube, es wird die TV-Show Like Me, I'm Famous sein. Das wird zumindest gemunkelt und das ist ein TV-Now-Format. Zumindest wird dann nicht die ganz große Bühne auf RTL ihr geboten, denn sie will dort ja ihr Image reinwaschen. Darüber habe ich ja auch schon berichtet und äh, das wird, glaube ich, ein ziemlich ekliger Move werden von ihr. Und ähm, ich vermute, sie wird einige Follower dazu gewinnen, weil sie ja auch ein wenig Talent hat, äh, ja, Leute zum Lachen zu bringen. Und dann könnten vielleicht wirklich einige so doof sein und sagen, Mensch, ich folge der mal auf Instagram, die scheint doch cool zu sein. Und die haben sich dann vielleicht noch gar nicht mit ihr beschäftigt. Und ich hoffe, solche Videos wie diese hier, auch wenn die jetzt gerade ziemlich regelmäßig kommen, helfen dabei. Wie gesagt, ich habe auch eine Playlist über die Dame. Da könnt ihr gerne nochmal die älteren Videos euch reinziehen. Bleibt auch gerne am Ball, drückt die Glocke hier und abonniert. Und wenn euch das Thema Luke Mockridge interessiert, könnt ihr auch gerne mal auf dem Hauptkanal vorbeigucken. Da habe ich auch gerade zwei Videos wieder zu hochgeladen. Und ja, doppelt hält besser neben der täglichen Dosis Trash, dass ihr vielleicht auch dort mal eine Chance gebt. Ansonsten soll es das heute hier gewesen sein. Ähm, ich bedanke mich, äh, wenn ihr weiterhin mir Sachen zuschickt. Bei Twitter und Instagram wäre das sehr, sehr lieb. Und ihr könnt mir auch gerne bei Telegram folgen. Da verpasst ihr keine Videos von meinen Kanälen und die Livestreams auch nicht, weil einige immer sagen, die verpassen die Livestreams. Äh, wie gesagt, sorgt vor, weil die Glocke hier nicht immer funktioniert und YouTube mag mich auch manchmal nicht. Die schlagen nicht jedes Video so toll vor. Von daher wäre das sehr, sehr cool. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne andere Themen vorschlagen und welche Skandale, Insta-Stories und Co. schicken, Vorschläge machen oder mir Lob und Kritik dort schreiben. Das wäre auf jeden Fall sehr lieb. Wir sehen uns dann morgen bei der täglichen Dosis Trash. Es wird wieder trashig. Es geht vermutlich um den Wendler, wenn ich nicht wieder irgendwas vorschieben muss. Und seid gespannt. Bis dann und Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Egal. Das lasse ich jetzt drin. Bis dann und mach's gut.